அப்புறம் சார் உங்களோட உங்கள் புக்ஸ் எல்லாம் நான் படிச்சுருக்கேன் உங்களோட லாஜிக்கான இந்த நவீன பரிகாரங்கள்லாம் சொல்கிறீங்க நீங்கள் தான் முதல் ஆளாக சொல்கிறீங்க அது லாஜிக்காகவும் இருக்குது எதுக்கக்கூடியதாக இருக்குது இது எப்படி வந்து உங்களுக்கு தோணுச்சு அதோடைய தோற்றம் வந்து எப்படி வந்துச்சு அதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் அடுத்த கேள்வி ஓ நவீன பரிகாரங்கள் பற்றி கேட்குறீங்க இந்த நவீன பரிகாரங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து என்னடானா ரொம்ப சிம்பிள் கேப்பில் கிடா வெட்டுறது இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் சொல்லிக்கிட்டு வந்தேன் இல்லையா இங்கே வந்து எந்த கிரக எந்த ஜாதகமும் நூறு பர்சன்ட் உருப்படாத ஜாதகம் கிடையாது அதே போல் எந்த ஜாதகமும் நூறு பர்சன்ட் யோக ஜாதகமும் கிடையாது நல்லது கெட்டது ரெண்டும் கலந்து தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு கிரகம் செய்ய வேண்டிய கெட்ட பலனை நாம் வந்து நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையோ சமூக வாழ்க்கையோ பொருளாதாரமோ பாதிக்காமல் நமக்கு நாமே நடத்திக்கிறது அதான் வந்து லாஜிக்கல் ரெமிடிஸ் வந்து தீவிரவாதி பாம் வைக்கிறான் எங்கே வைக்கிறான் ஹாஸ்பிட்டலில் வைக்கிறான் பஸ் ஸ்டாண்டில் வைக்கிறான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வைக்கிறான் ஆனால் பாம் ஸ்குவாட் என்ன பண்ணுறாங்க அதை வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டு ஆள் இல்லாத இடத்துக்கு கொண்டுட்டு போய் அதை சுற்றி மணல் மூட்டை அது இது அடிக்கி சேஃப் சைடாக பிளாஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதான் வந்து ரவீன பரிகாரத்துடைய எசன்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒன்று ஏழு ராக்கி அது இருக்குது இப்போ இதனுடைய பலன் என்ன நீங்கள் சொந்த உறவில் திருமணம் செய்து அந்த பெண்ணால் டார்ச்சர் அனுபவிச்சு எங்கேயோ முகம் காட்ட முடியாமல் போய் நாட்டை விட்டே போய் எங்கேயோ வெளிநாட்டில் அங்கே போய் ஒரு வாழ்வை தேடிக்கிட்டு அங்கே வாழக்கூடிய பெண்ணை மணந்து வாழும் இது இப்போ இதை எப்படி நாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் ஆகிடுச்சு அது வேறு கதை சப்போஸ் நம்ம தரித்திரம் ஒரு கிராமத்து பெண்ணை மணந்தாச்சு அப்போ எப்படி அப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பெண்ணை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்கள வெஸ்டர்ன் கல்ச்சருக்கு கொண்டு வந்துட்டால் போதும் ஒரு பாப் பண்ணிக்கிறது மாடர்ன் ட்ரெஸ் போடுறது இப்படியாக அந்த என்விரான்மெண்ட்டு தான் முக்கியம் இங்கே வந்து முக்கியம் வந்து என்னடானா இப்போ குழந்தைங்க கருவில் இருக்கும் கருவில் இருக்கும் பெண்டம் அதுக்கு மொய்யால் ஏழரை செடி மாட்டிக்கிச்சுன்னு வைங்க என்னடா ஆகணும்னா ஏதோ ஒரு வில்லங்க நடக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அப்பனை போலீஸ்காரம் பிடிச்சின்னு போய் ஸ்டேஷனில் உட்கார வச்சுருவான் இந்த அம்மா போகும் ஸ்டேஷனுக்கு போகும்போது கருவுக்குள் இருக்கும் பெண்டமும் போகும் அந்த என்விரான்மெண்ட் அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் அந்த குழந்தை என்ட்ரை போச்சுன்னா இட்ஸ் ஃப்ரீ நோ அது மாதிரி இப்போ வந்து சனி வந்து லக்னத்துலேயோ ஏழுலேயோ இருக்குது நம்ம சுற்றுப்புறத்தை கொஞ்சம் ஆழுக்காக அது சேர்ந்து தும்புமா வச்சுக்கலாம் அதே போல் இதுதான் வந்து லாஜிக்கல் ரெமிடிஷனுடைய எசன்ஸு